வணக்கம் இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் டிசைன் சீரியஸ்ல நம்ம ரெண்டாவது வீடியோவா என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறத நான் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல சொன்னேன் அதாவது முதல் வீடியோல சொன்னேன் அதாவது லோட் கேல்குலேஷன் பண்ண போறோம் அதாவது ஸ்லாபு பீமு காலம் இதோட செல்ஃப் லைட்டு செல்ஃப் லைட்டு டெட் லோடு லைவ் லோடு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க போறோம் அதாவது லோட் கேல்குலேஷன் அந்த பர்டிகுலர் பிளானுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது நான் போன வீடியோல சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பிளானுக்கு தான் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்போர்ட் எல்லாம் என்ன அதாவது வந்து பிக்ஸடு கண்டினியூஸு ஹிஞ்சிடு இதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் போன வீடியோவில் சொன்னேன் இந்த வீடியோவில் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லாபு பீமு இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ வெயிட்டு இந்த வெயிட்டை வந்து எந்த எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அதாவது வெயிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் அதாவது ஸ்லாப் ஸ்லாபோட நார்மல் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் பில்டிங்கோட டெட் லோட் லைவ் லோட் அதாவது இங்கே தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் லைவ் லோட் வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்லாப் நம்ம என்ன போட போகிறோம் ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எம்மா நூற்றம்பது எம்எம்மா அப்படிங்கிறத நம்ம முடிவு பண்ணிப்போம் இந்த பில்டிங்க்கு ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம் எம்எம் அதாவது அஞ்சு இன்ச்சு அப்படின்னு நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ செல்ஃப் ஹைட் அதாவது டெட் லோட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்எம் இன்ட்டு காங்கிரீட்டோட யூனிட் வெயிட் அதாவது ஒரு எம் கியூப்பில் எத்தனை கிலோமீட்டர் காங்கிரீட் ஒரு எம் கியூப்பை நம்ம இடம் போட்டால் எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுருக்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது காங்கிரீட்டோட யூனிட் வெயிட் இருபத்தஞ்சு அப்படின்றது நமக்கு ஏற்கனவே ஸ்டாண்டர்டாக தெரியும் அதோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதாவது பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவோட நூத் இருபத்தி அஞ்சு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அது கூட ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் இது வந்து ஃப்ளோர் ஃபினி ஃபினிஷ் அதுக்கு மேலே வர சின்ன சின்ன லோடை வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ்னு ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்திருப்போம் இதை மல்டிப்ளை இதை மல்டிப்ளை பண்ணி அது கூட இதை ப்ளஸ் பண்ணுற பட்சத்தில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வருது இது செல்ஃப் ஹைட்டு ஏற்கனவே நமக்கு வந்து லைவ் லோடு எவ்வளோ அப்படின்னு தெரியும் லைவ் லோடு ஒரு டூ கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் லோடு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு ஸ்லாப் லோடு கண்டுபிடிச்சு ஸ்லாப் லோட லோடு இது அதே மாதிரி வந்து அடுத்து நம்ம பீம் லோடு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பீம் லோடு எவ்வளோனு நமக்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து பீமோட கிராஸ் செக்ஷன் அதாவது பீமோட டைமென்ஷன் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் டூ தேர்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்ஆம் அதாவது முக்காக்கு ஒரு அடி வால் திக்னஸ் அதாவது வந்து உள்ளுக்குள்ளே போடுற வால் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்மா டூ தேர்ட்டி எம்எம்மா அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணணும் அதாவது நைன் இன்ச்சு ரெட் கிளே பிரிக்னா டூ தேர்ட்டி எம்எம் வாலோட ஹைட்டு அதாவது பிளிந்த் பீமில் வந்து பேஸ்மெண்ட் கட்டு வேலை வந்து ஒரு ஒரு மீட்ரு ஒரு மூணு அடி போட்டோன்னா வால் ஹைட்டு வந்து பிளிந்த் பீமுக்கு வந்து நாலு மீட்ரு அப்படின்னா நார்மல் ரூஃப் பீமுக்கு வந்து மூணு மீட்ரு அப்படின்னா வால் ஹைட்டு இருக்கும் இதை டேட்டா வச்சு நம்ம பிளிந்த் பீமுக்கு எவ்வளோ லோடு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பிளிந்த் பீம் இப்போ பிளிந்த் பீம் ரூஃப் பீம் எதுனாலும் அவுட்டரில் ஃபுல்லாகவே முக்காவாக வரும் இன்னரில் இப்போ பிளிந்த் பீம்னா அந்த பேஸ்மெண்ட் வர தான் முக்காடி வரும் அதுக்கு மேலே போகிறதெல்லாம் வந்து நார்மல் வந்து நாலரை கட்டு வேலை அந்த மாதிரி தான் வரும் அப்போனா வந்து பிளிந்த் பீமோட லோடு வந்து அவுட்டருக்கு என்ன வரும்னா செல்ஃப் ஹைட் நார்மலாக வந்து வாலோட திக்னஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு வந்து இது செல்ஃப் ஹைட் பீமோட செல்ஃப் ஹைட்டு பீமோட டெட் லோடு என்னென்னா அதோட கிராஸ் செக்ஷன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் த்ரீ இன்ட்டு அதோட காங்கிரீட்டோட யூனிட் வெயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதோட மல்டிப்ளை பண்ணுற பட்சத்தில் ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வருது அதே மாதிரி வந்து இப்போ பீம் அப்படிங்கிறது வந்து வாலோட லோடையும் ஸ்லாபோட லோடையும் காலத்துக்கு கொடுக்குறது தான் பீமோட வேலை இப்போ வந்து நம்ம பீம் அப்படின்னா வந்து பீமோட அதோட ஓன் வெயிட்டையும் அது கூட வாலோட வெயிட்டையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணுறது தான் பீம் வாலோட டைமென்ஷன் வாலோட திக்னஸ் வந்து பாயிண்ட் டூ த்ரீ அதாவது ஒம்பது இன்ச்சு டூ தேர்ட்டி எம்எம் இன்ட்டு அதோட ஹைட்டு இப்போ நார்ம இப்போ பிளிந்த் பீம் கொடுக்குறனா நாலு மீட்ரு ஹைட்டு பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு அதோட ஹைட் நாலு மீட்ரு இன்ட்டு வாலோட இப்போ காங்கிரீட்டுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு யூனிட் வெயிட் பார்த்தோம் அதே மாதிரி வந்து இதோட யூனிட் வெயிட் என்ன அப்படின்னா செங்கலோட யூனிட் வெயிட் வந்து பத்தொம்போது ஒருவேளை சாய் பிளாக் போட்டோம் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு அதோட யூனிட் வெயிட் இப்போ செங்கலோட யூனிட் வெயிட் பத்தொம்போது ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நம்ம செங்கலை ரெண்டு பக்கம் பூசுவோம்ல அதோட யூனிட் வெயிட் 3.65 பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இதை நம்ம போடுற பட்சத்தில் டுவெண்ட்
அவுட்டர் ரூஃப் பீம்னா அதே மாதிரி தான் முக்கா அடி முக்கா அடி போடுவோம் இன்னர் ரூஃப் பீம்னா ஒரு எல்லாமே நாலரை அதாவது ஒன் ஒன் ஃபைவ் நூத்தி பதினஞ்சு எம்எம் திக்னஸ்ல உள்ளதை போடுவோம் சேம் தான் அதில் எப்படி பண்ணமோ அதே இது தான் அதோட செல்ஃப் ஹைட்டு அதோட வால்வோட வந்து பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு நைன்டீனு ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணி வர்றது இது நெக்ஸ்ட்டு காலமோட லோட் காலமோட லோடு வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா மொத்தமாக கடைசியில் ஆட் பண்ணிப்போம் காலமோட லோட் அதாவது வந்து பே ஃபுட்டிங் அதாவது ஃபுட்டிங்கோட ஹைட்டு ஒரு அஞ்சு அடி அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பேஸ்மெண்ட்டு ப்ளஸ் வந்து நம்ம இந்த ஃப்ளோரோட ஹைட்டு அது ஒரு பத்து இது ஒரு மூணு பதிமூணு அடி வேறு வந்து சே அடுத்த ஃப்ளோரில் உள்ள ஒரு பத்து அடி மொத்தத்தையும் என்ன பண்ணால் ஒரு இருபத்தெட்டு அடி வருது அப்படின்னா இருபத்தெட்டு அடியை மூணு த்ரீ பாயிண்ட் டூ எயிட்டால் டிவைட் பண்ணால் மீட்டராக மாடும் அடியை மீட்டராக எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீயாக மாறியாச்சு இப்போ காலமோட லோடு காலமோட கிராஸ் செக்ஷன் அதாவது வந்து பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஒம்பது இன்ச்சுக்கு ஒரு அடி இன்ட்டு வந்து இது எவ்வளோ ஹைட்டோ அது போட்டு அது கூட காங்கிரீட்டோட யூனிட் வெயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது போட்டோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் ஃபோர் டூ ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னு காலத்தோட வெயிட் கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ இந்த வெயிட்டு அப்படின்றது தான் கொஞ்சம் முக்கியமானது இப்போ இந்த வெயிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா டேரெக்டாக நம்ம வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் அனலைசஸ்க்கு டேரெக்டாகவே போயிடலாம் இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரக்சுரல் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்னென்னா பிளான் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து லோட் கேல்குலேஷன் பண்ணணும் அந்த லோட் கேல்குலேஷன் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டோம் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பே டேரெக்டாக நம்ம வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் அனலைஸ் பண்ணிடலாம் அனலைஸ் பண்ணி கால பீம் இப்போ பீமுக்கு மேலே உட்கார வெயிட் இவ்வளோ அப்படின்னு நமக்கு இது மூலம் தெரிஞ்சிடும் பவுட்ரு பிளிந்து பீமா அதுக்கு மேலே வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தாறு மூணு இவ்வளோ வெயிட் உட்காருது இந்த வெயிட்டு எப்படி காலத்துக்கு போகுது அப்படிங்கிறது வந்து அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா டேரக்டாக வந்து கம்பி வந்து இந்த கம்பி போதும் இதுக்கு இவ்வளோ மொமெண்ட் இருக்கா இவ்வளோ கம்பி போதும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக மொத்தம் இதுக்கு வந்து இந்த லோட் கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு பக்காவாக இருந்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பாக உள்ள அதாவது இந்த பீம் லோடாக இப்போ இது ஒரு பீம் லோடாக இருக்குது இது எவ்வளோ காலத்துக்கு போகுது அப்படின்ற ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் அனலைஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணிடலாம் ஆக மொத்தம் இது முக்கியம் அப்படிங்கிறது தான் இவ்வளோ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நம்ம வீடியோ நம்பர் டூவை முடிச்சோம் இப்போ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வீடியோ நம்பர் த்ரீ வந்து அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துடலாம் அதாவது அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பிளிந்து பீம் அதாவது பிளிந்து பீம்க்கு நம்ம லோட் கேல்குலேஷன் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இதில் பண்ண லோடை இப்போ நம்ம இந்த பிளிந்து பீம்க்கு லோடு எடுத்துருக்கோம்ல இந்த டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீயும் இன்னரில் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோரும் இந்த லோடை இந்த லோ அந்த லோடை அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்பேனுக்கு அதாவது குறிப்பிட்ட இந்த இப்போ இந்த இது பிளிந்து பீம் டிசைன் இது குறிப்பிட்ட இந்த ஸ்பேனுக்கு இந்த காலம் எவ்வளோ அந்த லோடை வாங்கிக்குது இந்த காலத்துக்கு இது மூலமாக எவ்வளோ வெயிட்டு போகுது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துடலா